哎呦，儿子，哎呦，儿子乖，儿子乖。小青啊，你念念念。哎呦，好了好了。这位女同志是？类风湿啊，根本下不了地，离不开人，更离不开我。他是。我的发妻呀、啊，我的佛主，您跟医院见过？您瞧您这好，贵人多忘事啊，您这个。先生，哎哎，哎，就是家里来客人了。那个崔青啊，区委的领导来看望咱们来了，看望你来了。嗯，这屋里的味儿啊，请领导上外头说话去吧。不爱他崔青，领导不在乎这个啊。嗯，歇着吧。哎呦，慢点！好，您您瞧瞧，就这，你知道吗？这是我发妻，您说我把她拽了，这叫不仁不义。这您也看见了，我俩孩子，这还小崽儿呢，这孩子不能没爹没妈呀。您说我能不想想吗？其实我也想不出什么来。咱这么着，领导，我把我这一堂啊，全匀给您区政府，您帮着想辙得了。我都快愁死了，反正是。哎，小准。小主任，小主任，您这是要走了？走了。得得，那那那您留步。慢点啊，慢点啊。又又好，严志成同志，政府是不会强迫你做什么的啊！你也甭跟我这踢皮球，自个儿的事情还得你自个儿拿主意。但是你要记住，一定要用实际行动来拥护新婚姻法，否则呢？你可就要去蹲班房了！哎呦，肖主任，您别吓唬小老百姓啊！我凭什么要吓唬你呢？重婚就是违法，知道吗？哎，慢走啊，肖大姐！哎呦，好了好了，哎呦，客人走了，我们可以吃奶了啊！这这这娘们什么毛病？这个，以后别往我家招啊！行了，哎呦，好好好，哎呦，吃奶了，吃奶了！昨儿黑姐。那肖大姐怎么说的来？那个，资产阶级的生活方式腐化，还有什么三妻四妾是历史遗留问题？我怎么觉得这是说有钱人呢？我第一没那么些钱，第二我没三妻四妾，他什么意思啊？他那是在讲文明，我没不文明啊。男人娶的老婆多了，就是对女性的歧视，就是不平等不文明，家和万事兴啊。咱们家哪儿不和了啊？我说的是国家，一个个小家组成了我们这一个大的国家。那小家里的那小太太、小老婆捂的，挨欺负了、受委屈了，会给社会带来不和睦的因素。你这都哪儿学的这一套一套的这个？我们团长给我们上课说的呀，还说的这个内容里边有叫什么，嗯，妇女解放运动。你们团长没说让他姨太太拿着棍子歇他丈夫去吧？啊？到这日子口了，我可没闲心给你动闷子。现在说什么都没用了，你跟我，赶紧的把这个离婚协议给办了，才是真格的。不要，不要，不要，这太难为人了，太难为人了，这个。难什么难呀？你就办了吧，咱俩还是一家人。啊，还是一家人啊？你你可别想歪了啊！我说的意思是，咱做什么也不能有违婚姻法。是，我也没说违法乱纪啊。这婚啊，不管怎么样，必须得离。但离了婚，咱们亲人的情谊还在不是？这严谢跟严宗依然管你叫爸爸，我还正常上北屋去照顾姐姐，咱依然是一家人，不是吗？这就是亲人，你说是不是？理儿是这么个理儿，可是，可是什么呀？你就按照我说的办吧，不管到什么时候，你也是我孩子的爸爸。哪个男人敢对我怎么着啊？是不是？赶紧把事办了就得了。可是肖大姐说了，离了就是离了，就没有什么两口子不两口子的了。风暖思银月，阴寒起到心啊！哎。哎呀，你说这院里一个个的，啊，都是吃饱了撑的，你滚！喝醉了，找他们抽呢。又不想没回家，上哪儿喝酒去了？又。干妈，您听我跟您说啊，哎，就咱们这院，甭管前院还是跨院，没几个好人。哎，您知道吗？
这老的呀，叫为老不尊。还有这少，也跟老子不学好。刘二，带着他，请走去。嗯，去去去去起来。我听说政府的人催您办离婚手续了，是吧？哎，您现在知道着急了吧？你早干嘛去了？人生大计，哎，好为人师。是，我是您儿子，您怎么教育我都成。哎，但是您自个儿怎么不教育教育您自个儿呢？叶坤，大人有大人的事儿，轮不着你在这说三道四。潘子，你爸说的对，事儿是这么个事儿，也是这么说的话。可是木生花和我总得有个先来后到吧，宽子。是，我妈这话她站得住理儿。是，姐姐说的没错，我是厚道的。厚道的，你给我上后边哨着去。翠青，我身子不好使，可我耳朵好使。你们西厢房掉根针我都听得见，别以为我不知道你们嘀嘀咕咕整天都干什么呢。木春花，我知道你想干什么。翠青，别把人往歪里想，行吗？我往歪里想，他脸盘正，又比我小十来岁。我要是你燕振生，我也不能休了木春花。哎，姐姐您说的还真没错。还真就是这么个理儿，要换我是男的呀，我也不可能把这嫩的休了，招个老的啃。你看看你，自己说秃噜了吧你？好啊，我知道你是个什么东西了，严振生，你要是想跟我离婚，没门儿。翠青，不是你想的那样。我想的哪样啊我？快点，秀妈，妈，妈，哎，快快快快，甭管他，把他给轰出去。妈，你没事吧妈？走，没你事儿，回屋。袁宽，过分了吧你啊？叫这活子冤呐！你看看你，真是香的喝辣的，穿的绫罗绸缎，家里哪儿对不住你了啊？这家里没人欠你的，你记住喽。怎么活命是你自己的事儿？你这叫什么啊？目无尊长，贻笑反常。你以为新中国没人管你了？我打不了你，骂不了你，有人讲理去。你他妈再怎么闹，我上公安局找人把你抓走，你信不信？行，您要演这出大义灭亲是吧？来，我就挨这儿躺着，我就躺这儿，您抓，你赶紧找人来把我抓走。你还他妈耍死狗你！你看看这严宽。喝的跟他妈醉猫似的，我抓呀、啊！都他妈来抓我呀、啊！敲他们什么敲？我他妈没死呢！糖醋心里美，我妈凉拌的，她让我给叔叔送过来，说是给您解酒的。你妈还说什么呢？我妈妈还说你喜欢这口。
是打算让我拿手抓着吃啊？是我忘了给您拿筷子去了，我这都给您去取。啊，潘叔一会儿自个儿去拿。嗯，您还是歇会儿吧。我妈妈说您打了小日本，有伤，腿脚不方便。爸爸说：“小老爷们要坚强。”是，小老爷们是得坚强。你爸爸呢？我妈妈说部队上有任务，我爸爸临时回不来。说您也是，北边那么多房您不住，住什么耳房啊？这西山墙挡着呢，多吵啊！这个，吵我都不怕，我怕的是北屋那些吵事儿，跟发了大水似的，让我闹心。这几天，瞧瞧你们这通折腾，啊！一会儿政府工作人员来了。一会儿严宽骂不溜丢的，干什么呀？我不好说话，我也不想掺和，我眼不见，心不烦，我庆幸。爹，就这冲话还说呢，让我跟他离。那可不成啊！我孙子不能没有亲爹。再说了，严谢跟严宗那么小。那成花一个人，他弄不过来呀、啊，弄得过来也不能离呀、啊。退京也不行，我们这么多年结发夫妻，多少年了，身子骨又不灵。我现在张嘴跟离了，你什么事？再说不赖我们，我这俩媳妇好着呢。你你说我弯哪个我不疼啊？弯哪儿都是肉，疼着呢这个。我呀，有私心呢、啊。这两头我怎么着也得向着春花说话。翠青她病能治啊，这严宽也长大成人了，是不是？婚姻法在这摆着呢，你想多了不成。弯肉弯肉，你早早晚晚的得弯，疼也没辙，这一刀你躲不过去了。他妈怎么着怎么着，我就不离，喝出去了我。不离你得吃官司啊，儿子。吃吧，不是蹲大牢吗？来，再蹲两年，又不是没蹲过。你从大牢里出来，不是还得离吗？啊？再说了，你蹲班房遭罪不说，那翠青跟春花怎么办？孩子们怎么办？啊？你身上担着一家人的范折呢。你个糊涂车子！
。哟，大爷，你没事吧？早点得了，你吃一口。不吃了，没事没事。严振声同志，你的态度还是蛮积极的嘛。不积极也得行啊，不积极不得请等着下大狱吗？您讲话了，咱得用实际行动支持这新婚姻法的颁布，不是？可是话说回来了，肖同志，毕竟我们这是二十多年的夫妻呀、啊。这叫什么？至亲离别苦，深汤也难补。他这心里可不是滋味，我跟您说啊。那些娶了三妻四妾的资产阶级，比你顽固的不在少数。他们也说过跟你类似的话。哎呦，可不是哎，肖同志，我跟林翠清这不是一般的夫妻。十七岁啊，打十七岁开始一块过日子。我跟您说，那些资产阶级他不一样啊。嗯，你们是有不同，但是从本质上说，你们在性质上那是相同的。穆春花同志都跟你商量好了，我跟穆春花一块过下半辈子，这用不着商量，这都是明摆着的。您，那林翠清同志跟你商量好了，不商量好了也得行啊，不商量好了，我跑您这儿，请您批准来，谁也不是诚心想给政府找麻烦。哎呀，严振生同志，你别这么大声嚷嚷好不好？我又不聋。看啊，你这句话你得改改。什么叫我和林翠清的夫妻感情已经破裂了？那怎么着？那不破裂，不破裂就不用离婚了，不是吗？那那那我们这离个婚总得有个说辞，不是？严振成同志，感情是不能以破裂作为依据的。两个人白天吵得脸红脖子粗，过了一宿。明天俩人可能就喜笑颜开，像没事人似的云开雾散。据我去你们家的观察呀，你们夫妻之间的关系并没有实质性的破裂。肖同志，咱说事就说事啊，您可不能说两头的理您都攥着，这就没法聊了。这个我们也不招谁惹谁，是您说不行，您非说得离婚。哎哎哎对不起啊，我打断你一下。不是我说不行，是法律，是法律不允许。是啊，可是不理我犯法呀，不理我蹲班房啊。我下了大狱，我们家那咸菜就没人腌了。那吃什么喝什么呀？我这家老小儿子孙子怎么着？喝西北风去？啊？叶志春同志，你别这么激动好不好？你把这句“我和林翠清的夫妻感情已经破裂”，你改成“经与林翠清友好协商”。自愿解除婚姻关系，并与穆春花同志继续婚姻关系的存在，友好协商，您觉得这可能吗？已然要离了婚了，还能友好协商吗？此地无银的这个，严振生同志，区里那些娶了姨太太的男人，到我这儿都这么写的。我要是不签字不盖章，你就是到了婚姻办公室，他们也不允许你离婚的，知道吗，严振生同志？哦，对了，你再加上一条，因林翠清同志病情十分严重，不能亲自前往区妇联及政府机关办理离婚手续（括弧，经区委妇联主任肖静怡同志的亲自核实，确实存在着困难）（括弧吧）。肖静怡同志，您一句一句说，我写不了那么快。行。您慢慢写。哎，哎呦呦，忍着点，忍着点，忍着点。苦啊！哟，苦，快来这个，这个是白糖水，您先压一压。压压。过俩小时我再给您沏茶。哎，白糖水不管用啊，这会儿给我吃蜜蜂屎都压不下去那苦。太太。您喝这汤药啊，是老爷嘱咐我上怀柔，新给您淘换的一偏方。您别说，它挺灵的啊。您瞧您这气色，像是挺不错的。这气色，错就是错，不错就是不错。什么叫像是挺不错的呀？哎，太太，我觉着呀，您是好多了。
您瞅您这脸色啊，嗯、那比前段时间强多了。是是是，强多了，啊、是是吗？是是不错，宝强嘴笨不会说话，你甭生气。生什么气？我没那么多事儿。哎，太太，宝宝强，咱们跟您闲聊天啊、嗯，跟您多句嘴问问，您和老爷怎么就宽着这么一个孩子呀？嗨、哎，这不就生宽子的时候受了凉，坐下病了吗？这身体就一直不适，想要也就没要了。啊啊。你要不死人，甭管什么偏方秘方，给我找去。北京治不好，咱们河南、河北、山西、山东，遍访名医，我就不信治不了他这病了。明白了，老爷。哎，还有啊，崔青爱吃什么，变着花样做啊。太太平时就爱吃烧鸡，可自打穆老爷子去世，他就没提过烧鸡这事儿。哎，没那么多忌讳，该做做，该买买啊，做做做做。哎，哎，对了，呃，你们俩。恭敬范范，老爷，要加您给宝祥加就得了，我用不着的。我也不用加钱呐、啊，加加要加都加，没那么多说的。自说你们帮我把翠青伺候好了，我心里就踏实了，也不枉他跟我这么些年。哎，老爷，我听您这话里话外的，怎么不大对头啊？反正严家这点事儿啊，你们也都门清楚。国法大如天，我现在只能这么着了。嘱咐跨院所有人啊，告诉他们，对翠青永远不许改口，就叫太太啊。你尤其对严宽守口如瓶，谁给我说出去，我跟他急。哎，老爷，您就放心吧。知道了。啊，来，凤姐。哎呦，花儿啊，这现如今这二东家的太太哪儿还跟咱们一块吃粗粮？姓聪，你骂我呢是吧？我这不是恭维您呢吗？这今非昔比了不是？吃饭吧。我打小吃杂货面，活了三十几年，身子骨倍儿棒，什么毛病也没有。前院的太太吃的好不好？这拉嗓子眼的糙粮，他压根儿就没碰过。可眼下他病得怏怏的，我哥做什么他也吃不下去几口。哎，人分贵贱，身子骨有强弱，不再吃什么。凤儿，你说话甭老伤着太太，太太命苦。哎，哎，对了，有些日子了，这老爷见天的，茶不思饭不想的，成天在这个作坊里跟我们一块下了一起干活。司马，你说这到底怎么回事啊？我可不知道。奶凤，好吧，孩子，你先吃。好，跟舅舅玩去吧啊！那舅舅抱啊！哎，跟舅舅吧。哎，哎，我说这一阵子确实是老爷有点不大对头哈、啊。你说，就打上次那区政府那几个干部来了咱们家之后，嗯，这前院也没什么动静啊。凤儿啊，吃饭就闭嘴啊，不该打听的甭打听。这么说，宝强哥你全都知道了。宝强，老爷早已就说过，这前院和跨院没有秘密，你是不是知道什么了？哎呦，老挨刀的，人家呀把你当那药引子，你呢老觉着自个儿是根人参。你能不能少说两句？吃饭。你这话说的，合着你和宝强是不是都知道底儿啊？咱俩可是两口子，这枕头边上也没听你漏半个字儿啊！你这嘴够紧的你。得，今儿个呀，大家伙都在，我说的说的。我娘啊，她就是个老妈的出身，打我这个记事儿起。我就听他给我念叨过，我们那地儿老妈子，怎么就有一个算一个，在这大北京城啊，就这么吃香
，怎么就那么有名儿？是为什么马呢？还不就是因为你们那儿女人能吃苦吗？切，吃苦受累，活儿干得好，那都在其次。还有一条顶顶重要的，你们知道是什么吗？是什么？那就是他这嘴得严。你甭说，枕头边上不能说了，那亲娘老子他也不能说。哎呀妈，这都新社会了，这老妈子那套陈规旧俗，您不该老守着他了。甭管什么社会，规矩就是规矩，他都不能没了规矩，不是？哎，秀妈说的这话是对的。不过秀妈啊，就你这天生当下人的那命的主儿，就到了社会主义。郭明宗，这话不爱听啊！什么下人？人秀妈是军属，啊，你不是下人，下人怎么了？你好好一个咸菜铺的掌柜的啊，混成了今天这个节目能挑手不能提的小伙计，你还不如街上那叫花子呢！我跟你说，不是你，你这说谁呢你？你说你呢？我告诉你，要不是老爷看在秉父的面上，能收留你啊？还不是你有呢没？你说什么呢玩意儿？这是你妈吃枪药了，你怎么就吃行了？都别说话了。老爷让我和秀妈给他保密，那是因为太太还病着，他不想让太太知道。刚才我瞧见了，他肚子里边有话，嘴张不开，悬点就趴下了。宝祥，你你说什么呢？老爷不让咱俩说出去。那是老爷心疼咱太太，你你你这说什么呢？老爷还说过呢，前院跨院没秘密，迟早大伙都得知道。今儿陆山和聪少爷为这事吵起来，你觉得值吗？你们都说老爷苦，太太的苦谁知道啊？太太到现在都不知道，老爷已然跟她离婚了。啊？你啊！你说啥？哟，哟，宽子，大少爷，您您怎么来了？不，我不是有意在背后说主家闲话的。您您放心吧，宝祥，我呢就自当什么也没听见，不会让你跟着吃瓜唠的。不是，大师。同志你好，这就是妇联。肖主任，肖主任，肖主任在吗？找肖主任呢？啊，对，找肖主任。这位同志找肖主任有要紧的事啊。肖主任在开会，您到里面等会儿吧。哎，那您请，过去了。哎，您请。烧鸡，刚出锅的，您趁热。过年，来，哎，来，你们俩一人一只大鸡腿儿。谢谢奶奶，谢谢大妈。哎，好孙子，真有礼貌。这鸡呀、啊，是宝祥特地给您买的，您每天都把这最好的鸡腿都给孩子们吃了。哼。把这好的都留给自个儿啊，那是给自己刨坑呢。把好的给别人，那叫留名儿。这太太常说的老话。是啊，那是我奶奶在我小的时候就告诉我的，说有什么好吃的东西啊，分给人家，人家一准儿记着他的好。什么象鼻熊掌的，也都是味儿事儿。你说咱这个新的婚姻法这一颁布哈。我觉着咱这政府可就是冲着那外史啊和那小老婆去的，说这些姑娘们将来也都没什么好果子吃。您说的那些，什么象鼻啊、熊掌的，我没见过，也没吃过。可是你说这些见过、吃过的这些富贵女人们啊，她们也不可能抱着这象鼻、熊掌啃这么一辈子，烧心。可不嘛，吃什么不吃什么，真无所谓。对我来说，跟严振声白头到老，这个是最重要的事儿。这个我懂，您怎么可能把最好的让给旁人呢
哼，要搁着你，你能把你觉得最好的让给别人吗？你不是也不让吗？我想怎么着，那还不得由着我的信儿来呀、啊？您说呢？呵，是，我这眼睛可是不瞎。就是您那小样，跟人抛一小媚眼儿，哪个男的浑身上下不都得酥了过？这些男的里头也包括严振声，他也是个没出息的货。出息是出息，情分是情分，这两码子事儿。你起开，熊妈你来吧，我用不起他。来给我梳头啊！哎哎，行，熊妈您给他梳，您可得轻着点儿。他这阵子啊，头发掉的厉害，这嘴啊也跟着厉害了。病人脾气都大，我不爱他。穆春花，你天天的跟严振生商量什么，我心里都有数。你甭这跟我这套词了，我头发都掉秃了，我也知道你是什么鸟，什么路数。行吧，你甭输了，你带孩子先出去玩会儿。哎，哎。姐姐，您就别跟我这得寸进尺的了，成吗？不，春花太太，您二位聊归聊，这话别说那么重啊，这话说重了不合适，是吧？伤和气。翔哥，您没听见他该都怎么说话呢吗？我这忍半天了，柿子逮个软的捏出汤来还不行，还非得把我剁成了酱碾碎了呀？你说什么呢你？你要造反呀？林翠清。你今儿这是第二回拿话勺叨我了啊！我看你是病人，我懒得搭理你，你知道吗？我实话告诉你吧，我跟严志生也商量好了，他也答应我了。严志生答应你什么了？答应我什么？答应我跟我离婚。真的假的呀？那真的假的呀？假的他也真不了。你少说两句，还怕别人把你当哑巴卖了呀？你的嘴也没吃亏呀？严志生要真跟谁离了婚，谁才真吃亏了呢？少来这一套！行了，行了。你们俩商量什么呀？什么商量什么呀？你瞧瞧他，欺负人！谁敢欺负你呀、啊？谁能欺负得了你呀、啊？今儿要不是宝祥在这儿，他今儿得把我生吞活剥了不成？你瞧瞧你！行了，都少说两句吧。一家人退一步，互相忍忍，不就过去了吗？你不是都已经跟他离婚了吗？你在这瞎嘚啵什么呢？你让他卷不过卷，滚蛋！走走走走，去！妈，别走啊！哎哎，咋的？妈，嗯，我刚从区委妇联回来，嗯，我爸他已然跟您离婚了。你说什么呢，款的？妈，那姓肖那大娘们她亲口告诉我的，她说，严振生。已经跟林翠清离婚了，怎么回事啊？我跟你不都商量好了让你跟我离婚吗？这闹了归起，你跟姐姐离了，你怎么也不跟我商量一声啊？咱不是说了吗？还是一家人，跟你翠清姐也是这样的。啊，您听听，您听听。啊，这就叫说的比唱的好听。管子，你爸，他跟穆春花这人商量好了，骂我。妈呀，妈！管子，妈妈！哎呦，姐姐，姐姐，姐姐，你干嘛？你起开！哎哎，春花，快快快快快！林欢，你干什么你？干什么呀你？你怎么跟你姐夫说话来？我这收拾不了了。说话不能动手。你放开我！怎么就你没看见是他先动手的呀？这不是，一家人不能动手。谁一家子啊？严宽，你怎么能跟女眷动手呢？啊！你他妈不想在家混了是不是？我待不待的不都一个样吗？你再说一遍，你冲我来！你要打你打我！你信不信我现在我离去？你立马给我滚去！我妈现在病成这样了。啊！您居然把他给休了，你可真有把子狠劲儿啊！您现在还要把我怎么着是吧？我一耍光棍的废物，我有什么可怕的
啊！我没做过任何的亏心事，我有什么可挨的吗？严镇少，您报官去！没等你出严家大门，我就磕死在你面前！管他呢！走，走！你给我滚！吴春华，你给我滚出严家！我在呢，妈，你别想不开呀、啊，妈。妈，真生媳妇儿啊，消消气儿，啊。真生啊，也是被逼无奈。你说你们两个女人，她跟谁离，她都心不甘呐，啊。你想开点儿，这个事要怨呢，你就怨我，怨我于老爷子，啊。是我们于家对不起你。咱们呢，都好好活着，啊，这事不会不管你的。严家跟别人家不一样，你放心，你永远是严家的儿媳妇儿，这事会管你一辈子的。爷爷。我妈这儿有我呢，你老人家快回去歇着吧，啊！哎，好，我听过孙子的，我不说了，好好的。天下无言一般。你冷淡点。谁啊？我。这么晚了，孩子们都睡下了，你回去吧，有什么话明儿再说。春华，你把门开开，我看看你跟孩子。我困了，谁也不想见。春华，你把门开开，成不成？我明儿还要上班呢，淑花，这是我的家呀，你不能让我睡马路上去啊还来这干嘛呀？就是你儿子推我那一下，跟西门庆推武大郎似的，差点没把我摔死。嘿，你这会跟这笑，笑什么呀？有什么好笑的？武松都保不住他哥的命，别说我了，我还不如武松呢。再说了，坤儿也不是西门庆啊。行了，包了委屈了啊。这时候啊，咱们就不能火上浇油，什么事儿往回拖，啊？拖什么拖啊？怎么拖啊？你自作主张跟姐姐离了婚，你说我以后怎么面对她呀？我还怎么在严家待下去啊？你这是太糊涂了，非不听我的。这不是采纳了您的建议才跟翠青离的婚吗？什么什么？这么大个屎盆子，你可别往我头上扣啊，严真生。我现在就浑身长满了嘴，我也说不清楚了。
才能开出。